അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കല്യാണത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കല്യാണമാണ് മേമടെ മോൻ്റെ കല്യാണം പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആഘോഷിക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്തായാലും അലഹമ്മദില്ല അതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടായ കുറച്ച് റംബൂട്ടാനാണ് കേട്ടോ അത് അതിൻ്റെ വീഡിയോയും കൂടെ ഞാനതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കല്യാണത്തിൻ്റെ തല ദിവസമാണ് എല്ലാവരും മേലാഞ്ചി ഇടലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരിതാ രണ്ട് കയ്യിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെൻ്റെ ചെറിയ മേമയാണ് അതായത് ഉമ്മാടെ ചെറിയ അനിയത്തി മേമാക്കും മേലാഞ്ചി ഇടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ചാളുകളെ കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കും മുഖം കാണിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ആരും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് രണ്ട് മേമാരുടെയും രണ്ട് മക്കളുടെ കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഭയങ്കര കളിയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്നതാ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഒരുക്കത്തിലാണ് ചെക്കൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് മേക്കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഇത് മോളുടെ ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചാവക്കാട് റിലയൻസിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ ഇതേപോലെ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഷോപ്പിൻ്റെ നെയ്മ് തെറ്റിയിട്ട് വെസ്റ്റേൺ എന്നാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എടുത്തത് റിലയൻസിൽ നിന്നാണ് അവിടെ നല്ല സെലക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാവരും ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി പൂവൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് എല്ലാവരും നല്ല സുന്ദരികളായിട്ടുണ്ട് ആ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് രണ്ടാളും വീണു കേട്ടോ ബെഡിലായതുകൊണ്ട് ആർക്കൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ എത്തി നിക്കാഹൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേക്ക് കട്ടിയാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വീഡിയോസൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഫുള്ള് ഫോട്ടോസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിതാ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്
ഇനി ഇവിടെയും തിരക്കാണ് നമ്മൾ മധുരം കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ചടങ്ങൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഫിദൂസ് കിച്ചൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കേക്ക് കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണേ പിന്നെ ഇത് മോള് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഇപ്പോൾ ആൾ മൊത്തം ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അവളുടെ മാമനാണല്ലോ അപ്പോൾ മാമനക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടാളുടെയും ഫോട്ടോ ഒക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മധുരം കൊടുക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിള്ളേരെ അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കല്യാണമൊക്കെ ഒരുപാട് തിരക്കുകളും ആഘോഷങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ അലഹമ്മദില്ല നല്ല റാഹത്തായിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് അവർ രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവർ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നാളെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കാണ് കേട്ടോ വൈകി വൈകിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ചായയും പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് അപ്പോൾ കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തിരക്കിലാണ് കേട്ടോ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ജോലികൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ചില്ലി ചിക്കനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് വലിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ആറോളം പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് ക്യാപ്സിക്കും ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ട് രണ്ടല്ല മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് വിനിഗറും ഒരു ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ അത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നാല് ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ പൊടിയിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എത്രത്തോണ്ട് ഗ്രേവി വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അത് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ഓനിയ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദാ ചെറിയ മേമയുടെ മോളുണ്ട് ഷഫ്നാന്നാണ് കേട്ടോ പേര് അവൾ മയോണൈസ് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാല് പുഴുങ്ങിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ടയും അതുപോലെ നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വിനിഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക 
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പൊറോട്ട മാത്രം പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു ബാക്കി എല്ലാം വീട്ടിൽ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ചില്ലി ചിക്കനും ചിക്കൻ ചില്ലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മയോണൈസ് പിന്നെ കുറച്ച് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുബൂസ് സാലഡ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ പെണ്ണും ചെക്കനും ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതാ അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ അവരതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മേമ്മയുടെ ചെറിയ മോനാണ് അപ്പോൾ അതിന് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് കുഞ്ഞുമാടെ മോളാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഓടിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമ്മളെ വീട്ടിൽ ആ മണിയറൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഓവറായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ മണിയറൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് തലശ്ശേരിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മേമ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മണവാട്ടിപ്പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടന്നിട്ടുള്ള പലഹാരങ്ങളാണ് ലഡും ജിലേബിയും അലുവ അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് പഴം എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് നമ്മുടെ റംബൂട്ടാൻ്റെ തയ്യാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ റംബൂട്ടാനൊക്കെ ഒന്ന് പഴുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കുന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും നന്നായിട്ട് കൊഴിഞ്ഞ് വീഴുന്നുണ്ട് പഴുക്കണേൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ അതിങ്ങനെ കരിഞ്ഞ് വീഴുകയാണ് ഒക്കെ അത് കുറച്ചൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് പഴുക്കാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേനും അപ്പോഴത്തേനും പോയി മക്കളത് പൊട്ടിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഞാനൊന്ന് പിടിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു നന്നായിട്ട് പഴുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നന്നായി പഴുത്താലല്ലേ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പഴുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി പഴുത്തത് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഞാനിതിൽ നിന്നൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം ഇത്രത്തോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പഴുത്തത് നമ്മുടെ ഒരു യെല്ലോ ഗ്രീ കളറ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ റെഡ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇതാവുമ്പം വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കില്ല പക്ഷേ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല മധുരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ണ്ടില്ലേ അത്യാവശ്യം ഒരു കഴമ്പൊക്കെ ഉള്ള ഒരു റംബൂട്ടാനാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുരുവിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടും പിടിക്കണില്ല കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ നല്ല ക്ലീനായിട്ട് നമുക്ക് കുരു ഒന്ന് ആ കഴമ്പ് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചിലത് നമുക്ക് ആ പിന്നെ കുരുവിൽ അങ്ങോട്ട് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കഴമ്പ് നമുക്ക് കിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഇത് നല്ല ക്ലീനായിട്ട് തന്നെ കുരുവിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുക